De si loin que je me souvienne, la musique a toujours fait partie intégrante de ma vie. Je ne l'ai pas juste écoutée, je l'ai vue sous mes yeux, je l'ai vue se créer et je l'ai vue prendre vie. J'ai un rapport particulier avec la musique, car j'ai assisté depuis ma tendre enfance non pas à celui qui l'a joué, mais à celui qui l'enregistrait, l'a manipulé, lui donner un sens et j'ai vu la passion que cela pouvait engendrer, le travail de toute une vie. Je m'appelle Yasmine, j'ai grandi avec un père ingénieur du son et je vais vous présenter son travail. La concrétisation d'un groupe, généralement, c'est d'enregistrer un album en studio. Ça représente tout le travail de créativité, d'invention et de générosité que veulent donner les groupes. Ça permet de faire leur promotion, ça montre leur professionnalisme. Un album représente beaucoup de choses. Trouver le bon studio devient alors un choix difficile. Mon père a travaillé toute sa vie pour son studio. Alors ce que je veux savoir aujourd'hui, c'est pourquoi les gens viennent ici, pourquoi ils le choisissent. Je peux aller me rejoindre un petit peu parce que je vais essayer. Je suis le gérant du studio de la Trappe, un studio analogique près de Toulouse. Je viens d'un milieu d'une famille non musicienne du tout. Par contre, assez mélomane. Mon père écoutait beaucoup de jazz, mon grand frère m'a fait découvrir la musique un peu plus moderne, le rock. Je suis vite rentré en, en amour avec cette musique rock. Euh, tout ça, c'était euh, au milieu des années 70. J'ai commencé à, à jouer de la musique avec des amis. Et euh, j'ai commencé avec la guitare et je me suis mis vite à la batterie. Et donc j'ai commencé à former mon premier groupe qui s'appelait Sous-Sol. Et il euh, faut dire que c'est l'époque où le punk a commencé à arriver en France. Et pour moi, ça a, ça a été une grande révolution. Il faut dire que j'étais bien porté, euh, quand, quand j'ai commencé à découvrir les Beatles, j'étais bien porté sur le côté Lennon, plutôt révolutionnaire, des choses à dire. Donc à partir de là, j'ai joué dans, dans, dans Sol, qui était un groupe euh, tout simplement punk, où on avait envie de crier notre mécontentement. avec Soupsol, c'est que on a eu l'occasion de faire un, un, un enregistrement en studio. Et en fait, euh, comme ce style de musique venait d'arriver en France, euh, bah on est arrivé dans un studio qui était bien équipé. Hein. Au niveau matériel, il n'y avait rien à dire, je pense. Mais sauf que ce qui est important à dire, c'est qu'il n'y avait pas la, pas la culture. Et c'est l'humain qui fait aussi le son, c'est pas que le matériel. L'humain fait le son, la personne qui a derrière fait le son. Il se trouvait qu'à cette époque, ben, les humains qu'on avait derrière ce matériel qui pouvait faire le son euh, ben, ne correspondaient pas à la musique qu'on faisait, parce qu'ils ne la comprenaient pas tout simplement. Donc c'est vraiment une histoire de culture. Quoi. Je me suis mis à la technique parce que ben, les autres ne s'y mettaient pas et puis que moi ça me plaisait. Donc la technique c'était quoi à l'époque C'était avoir euh, cinq ou six micros et puis un 4 pistes à cassette et enregistrer les, les maquettes 
de, de nos projets. Et au fil du temps, ben, les, les collègues euh, musiciens euh, m'ont demandé à faire euh, leur maquette à, à, à eux. Donc j'ai commencé à enregistrer pour d'autres artistes, d'autres groupes. Et de fil en aiguille, comme ça, euh, j'ai pu euh, accéder à d'autres moyens d'enregistrement, un, un petit peu plus euh, complets. Après, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait, euh, joué dans les Méduses, j'ai joué dans les Mad Mandadis, trio Rockabilly. Euh, j'ai joué, il euh, y en a tellement, <rire> Skawar, le dernier, c'était Skawar. Et, euh, et, et tant d'autres. Bah. Tant d'autres. <rire> eh ben, on va se l'écouter, Skawar. Euh, tu, tu te rappelles des premiers, les premiers morceaux de Skawar J'ai retrouvé ça. Les Estrosi. Euh, les Bring me a baby. Bring et me a baby. Ouais, ouais. ouais. Et j'ai trouvé que bon, ça faisait bon. C'était bon. Hein, je veux pas critiquer, mais ça faisait pas du tout Skawar. Quoi. Ça, ça faisait pas car... du tout Skawar. C'était carrément, euh, ouais, c'était carrément barré punk, quoi. Ben, en fait, euh, c'était que des punks déguisés en costa cravate. Donc forcément, <rire> il fallait bien que ça sorte à un moment, quoi. Allez. Bring me a baby, c'est une bonne influence de Dead Kennedy. Ouais, eh ben ça, ça y ressemble. Triboulé, on se connaît ben, maintenant depuis presque 20 ans. Je l'ai rencontré euh, début des années 90 avec euh, le groupe Les Beblis. Il nous faisait le, le son pour les concerts qu'on organisait sur Toulouse essentiellement. On a sympathisé, puis euh, c'est devenu euh, un ami. Et puis après, on, a, euh, on est parti euh, en, en vie en communauté en 1995, en fait, avec le groupe. Et on lui a proposé euh, en 1996-1997 de venir euh, s'installer à la maison, parce que c'était une grande maison. Il est venu euh, installer son studio d'enregistrement. J'ai fait beaucoup de sons live aussi. J'ai sonorisé beaucoup de concerts, j'ai fait des tournées dans le, toute l'Europe. C'était sympa parce qu'on bougeait. Ça, ça me plaisait bien. Mais par contre, c'était beaucoup plus technique, on va dire. Le côté créatif sur du live, il est très minime. J'ai eu envie d'un changement dans ma vie, quoi. C'est-à-dire que la musique, euh, je l'adore toujours puisque c'est un métier de lié à la musique, mais j'avais fait quand même une trentaine d'années en, en tant que musicien et que j'avais fait le tour un petit peu. Il a monté son studio et nous on a fait entre guillemets les cobayes parce qu'on a sorti, il nous a enregistré un album là-bas. On a pu expérimenter bah, du psyché avec des cymbales dans, dans une bassine, de, de ce genre de choses et puis triboler aussi au niveau de la production a pu euh, expérimenter beaucoup de choses. J'ai connu Triboulet il y a 4 ans, je pense, peut-être 5, quand j'ai vraiment voulu euh, me professionnaliser en tant que, dans le domaine du son et en tant qu'ingénieur du son. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai donc cherché des stages, mais de manière complètement euh, autonome. Je ne passais pas par une structure, c'était juste pour moi, en fait. Donc j'ai fait le tour de tous les studios de Toulouse, j'ai appelé tous les studios. J'ai rencontré Triboulet comme ça, donc je l'ai appelé, il m'a dit non. Euh, moi je me souviens plus exactement comment il m'a dit non, il m'a pas forcément envoyé chez, il m'a dit non, si t'as pas de convention, ça va pas être possible. Voilà. Et en fait, euh, je répétais avec un super pote à lui, j'en ai parlé, il m'a dit attends, je veux lui en reparler et tout machin. Et euh, donc un jour je suis venu avec ce copain qui s'appelle Trap. Euh, donc on s'est vu avec Triboulet, il m'a dit bon bah écoute, pourquoi pas, viens une petite semaine, tu fais. Par contre ce sera vraiment un stage d'observation quoi, t'attends pas tripoter des trucs, euh, faire des manipulations, etc. Euh, tu vas venir voir comment ça marche, ok. Et ben finalement, je suis resté en fait, euh, ça fait trois ans et demi. Ce qui m'a plu avec Trib, en fait, c'est euh, les mondes euh, qu'on a qui ne sont pas en commun. En fait, on vient pas du même monde. Moi, le son, j'ai toujours connu ça de manière numérique et informatique. C'est-à-dire que j'ai toujours fait avec l'ordi. Et ici, c'était tout l'inverse, en fait. Donc pour moi, c'était quelque chose d'hyper complémentaire et d'hyper nouveau, c'est-à-dire qu'au départ en venant ici, je pensais découvrir 
une, une précision et une spécialisation dans ce que je faisais. Et en réalité, j'ai découvert euh, un autre monde complètement à côté de ce que je faisais. Ici, il faut savoir que euh, ce qu'on aime, puisqu'on travaille à l'ancienne avec du matériel ancien, c'est de prendre le plus possible euh, le vivant. Et le vivant, ça veut dire que les gens jouent ensemble. On peut faire que les gens, les musiciens, jouent séparément. On peut enregistrer d'abord une batterie, après le bassiste va se coller dessus, après le guitariste. Mais ici, on trouve ça assez inhumain. On n'a pas des résultats qui nous conviennent. Euh, alors, ça peut être plus propre hein, d'un côté, parce que le musicien va s'appliquer pour faire quelque chose de parfait. Mais moi, le mot parfait ne me, me convient pas trop. Moi, je préfère qu'il y ait une âme. Je préfère que... Il y a des gens qui jouent ensemble, même si des fois il y a des petites variations qui flottent un peu, bah justement je trouve que c'est la vie. Quoi. Notre cœur ne bat pas euh, le même battement euh, à chaque minute, hein, ça varie. Et c'est un petit peu pareil la musique. À la prise de son, avec mes positions de micro, avec les préamplis que je vais utiliser, les petits compresseurs, etc. Ce que j'aime moi, c'est que les musiciens, ils viennent écouter ce qu'ils ont enregistré mais vraiment à la base, au tout début, hein, sans parler de mixage, sans rien, ce qu'on appelle un rough mix, un, une mise à plat, qui viennent ici et qu'ils aient le sourire, qu'ils se reconnaissent. Le but, c'est d'être le plus proche du son de la source. C'est quelque chose de vraiment pas évident, parce qu'en en, en ayant des captations de proximité avec des captations d'ambiance, etc., il faut savoir faire le mélange, savoir quel micro on utilise, savoir quel préampli on utilise, Enfin, c'est toute une cuisine, et ce qui fait que rien que pour avoir un son qui paraît naturel, à la prise de son, on ne parle pas de mixage, là, on parle vraiment de la prise de son, c'est déjà tout un savoir-faire. Pourquoi j'utilise le, le ruban pour la guitare Parce que c'est beaucoup plus euh, doux et avec des, des, une rondeur dans les basses, beaucoup plus de corps, surtout rapproché comme ça de la membrane. Alors, euh, ce micro, je le centre, parce que justement, comme il est doux dans, dans les aigus, j'ai pas peur de centrer sur l'ampli, sur la gamelle de l'ampli, parce que c'est là où on a le plus d'attaques. Contrairement au dynamique, est beaucoup plus sensible aux attaques et aux aigus, donc lui, je vais l'utiliser plus pour la précision et pour l'attaque dans le son, mais je, le, je vais un peu le décentrer pour pas avoir vraiment trop d'attaques agressives dans les, dans les oreilles. Avec l'ajout des deux micros, euh, sur la piste guitare, on va avoir un son beaucoup plus large et on peut aussi même au mixage écarter un petit peu les, les deux sons pour, avoir un, pour élargir encore plus le son. Une fois qu'on a tout en boîte, comme on appelle, c'est-à-dire tous les enregistrements dont on a besoin, on passe à la phase de mixage. Le mixage, c'est euh, réunir toutes ces sources sonores pour les rendre le plus audible possible, agréablement bien sûr. Le mixage, peut-être, c'est plus créatif. C'est là où on va pouvoir créer des ambiances. On va pouvoir vraiment appliquer une, une créativité que l'on ressent sur le moment. Je peux travailler sur, uniquement sur la batterie, par exemple. Faire des corrections de timbre sur la caisse claire, par exemple. Rajouter des effets. C'est-à-dire que chaque son qui a, qui a été capturé sont sur des pistes séparées, donc on peut vraiment les travailler séparément. Tout ça, pareil pour la basse. Et on peut travailler sur leur dynamique, travailler sur leur spectre. Donc la dynamique, ça va être des compresseurs, des gates. Je peux travailler sur la dynamique, donc, sur les guitares, par exemple. Le spectre, ça va être des égaliseurs. Travailler sur les aigus, les graves, les médiums, choisir des fréquences, les couper, les monter. Voilà, pour que tout s'emboîte, un petit peu comme un Tetris, pour que tout s'emboîte bien et que ce soit le plus agréable possible. Voilà ce que ça donne. Et quand on met tout ensemble, normalement, on devrait avoir quelque chose d'assez cohérent. 
après ce travail. Et bien sûr, après, on va rajouter euh, de l'espace. Donc l'espace, c'est quoi Ce sont des, des effets euh, comme des réverbérations, des échos. Alors so soit on veut du naturel, on va rester dans le naturel, mais ça aussi ça se crée parce que c'est pas évident. Ou soit on va vraiment extrapoler et on, et on va pouvoir créer des scènes entières, comme dans le théâtre, comme euh, il va y avoir un décor, il va y avoir une profondeur, il va y avoir une ambiance, une époque. Euh, par rapport aux paroles, on peut, on peut jouer euh, sur le côté triste, le côté gay, tout ça avec des effets. On peut affiner sur les réverbères, par exemple. Donc, les échos sont créés ici par euh, cet appareil qui est un Roland Chorus Echo, euh, bien sûr analogique, hein, comme la plupart des choses ici. Et en fait, c'est une bande qui tourne, sur laquelle on va enregistrer notre signal que l'on veut traiter. Et ce signal va être enregistré sur plusieurs têtes de lecture. Et tous ces enregistrements, on va pouvoir sélectionner grâce à, à, à ce bouton qui, qui s'appelle « Mode », quelle tête de lecture on veut entendre. Mais plus on va s'écarter et plus le son va se répéter euh, plus loin. Et nous avons des positions après qui vont même mélanger plusieurs têtes en même temps, ce qui fait qu'on va pouvoir créer des échos complètement divers. Pas seulement une répétition par exemple, mais, mais, mais des répétitions qui vont arriver un, un petit peu n'importe quand. Comme si on était dans un site de montagne et qu'on avait plusieurs réflexions d'autres montagnes qui revenaient à nos oreilles. Agrandir les pièces. Mettre un peu plus d'écho. J'ai voulu enregistrer chez lui parce que la, la première expérience avait été plutôt bonne. Qu'entre temps, il a eu beaucoup, beaucoup de matériel et. Et surtout, en fait, euh, en, en discutant avec Triboulet, ce qui m'intéressait, ce que, ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il est à la fois fou de vieux matériel, de vieilles technologies vintage, de magnéto à bande et tout ça. Mais en même temps, il est complètement ouvert aussi à la technologie euh, numérique. Et donc, euh, il n'est pas du côté des, des fans de vintage un peu rétrograde, ni du côté des fans de numérique euh, qui ne... On pense que euh, ordinateur et plugin, il mélange les deux. Et c'est ce que j'aime bien euh, avec lui. Parce qu'en fait, peu importe le, la manière d'arriver à un résultat, ce qui compte, c'est le résultat. Ce qui me plaît, c'est que moi, en général, j'ai aussi beaucoup d'idées. Euh, j'ai des idées euh, sur le son, sur... j'ai des envies sonores. Euh, et euh, en échange, euh, je pense qu'on on aime les, le même genre d'esthétique sonore. Donc du coup, on s'entend bien là-dessus. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il est au service de moi, ce que, de ce que j'ai dans la tête. Tous ensemble, tous réunis Dans cet endroit familier Dans cette petite boîte de nuit Jadis démoli. Tous ensemble. La troisième étape, c'est le mastering. Tous. Le mastering, c'est ce qui va être commercialisé. C'est-à-dire que ce mixage, on va encore lui mettre une petite couche de vernis. Si c'est un album, par exemple, on va faire en sorte que tous les morceaux vont bien s'imbriquer les uns les autres, qu'il y ait le même niveau sonore, qu'il y ait la même couleur qu'ils aient les mêmes interactions. Entre les morceaux, des fois, des morceaux qui s'enchaînent très vite, ça peut être très bien, ou des morceaux qui ont un peu d'espace pour laisser justement l'auditeur respirer. Voilà, ça, ça, ça se fait au mastering, tout ça.
La première coopération qui m'a boosté, c'était avec le producteur américain Nick Sanzano, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler à distance. En fait, il a mixé des, des prises de son qui ont été, fait, qui ont été faites ici. Euh, c'était le groupe Les Beublis. Et ça m'a donné euh, un, un bon boost parce que moi, je me suis fait tout seul. Je n'ai jamais eu de maître ou des gens, des personnes de métier qui m'ont guidé. Donc j'ai fait ça vraiment à, à l'instinct, encore une fois avec le cœur. Et, et de voir, d'avoir un retour comme ça d'un professionnel Sachant qu'il a quand même bossé euh, avec des artistes comme euh, Sonic Youth, euh, Public Enemy en France, il a fait euh, Noir Désir, I Am, euh, Zebda, Toulouse. D'avoir le retour de cette personne-là m'a conforté. Quoi. Uh, the sound any way we want it, and that's the best you could ask from an engineer, from another producer, when you're mixing another producer's work, another engineer's work, is the ability to make it, to, you know, for the mixer to be able to do what he wants or she wants. And we were because of the quality of the recording. Uh, I think that it was captured really pure, uh, really well. And we had no difficulty. We mixed it in very little time, relatively speaking. Uh, and I was very impressed with the quality and very satisfied with the quality. Il pense pas mal en termes de cohérence musicale ou sonore, mais il pense pas mal en termes de cohérence. Et c'est, je pense que c'est ce que j'ai le plus intégré dans sa manière de faire et qui me sert le plus hors du studio, donc euh, dans mes prestats à moi ou les enregistrements que je fais avec d'autres groupes. Je prends, mon, je prends mon, mes trucs de chaque côté, quoi. Je prends mes trucs de chaque côté, je fais, je fais ma popote, voilà, pour la cuisine. Je fais mon truc, je fais mon mélange, euh, que ça soit dans les ingrédients ou dans les méthodes. Et, euh, et du coup, je me sens à l'aise avec ça, quoi. Je me sens à l'aise avec ça et je pense que c'est une bonne chose que j'ai trouvé, euh, trouvé ces méthodes-là, cet univers-là et cette façon de fonctionner, cette culture-là, parce que moi, je suis batteur et euh, je suis hyper... Euh, naturellement, j'étais très, euh, très carré, rigoureux, machin, et ça, c'est bien, ça laisse... T'acceptes de laisser un peu de liberté et de vie, en fait, euh, avec ces méthodes-là, en tout cas, je trouve. Donc, c'est bien, ça m'a ouvert. Triboulé, c'est euh, quelqu'un d'entier qui euh, poursuit ses rêves depuis... Euh, depuis le tout début, je pense, de, voilà, de, de sa jeunesse et quelqu'un qui est arrivé finalement à atteindre une perfection dans, dans le milieu de la musique et de l'enregistrement que peu de personnes ont euh, actuellement ou ne se sont pas donné les, les moyens. Et lui a su euh, finalement arriver euh, à avoir cette notoriété en fait euh, dans l'Hexagone que peu de personnes ont. Euh, And I met Triple uh, in the studio de la Trappe through a recommendation from a, a fellow musician down in Papignon. And he said, you need to go to this guy. He will understand what you want to do. He is great, has a great studio. In uh, Triple uh, work style, I find that we work in a similar way and we hear the same things like we can look at each other and go oh, okay something's wrong here or that sounds great so it's like uh, we're kind of on the, we're on the same wavelength j'ai toujours euh, agi euh, dans ce métier avec mon cœur et j'espère humainement aussi le plus que j'ai pu en tout cas on fait tout ce, ce qu'on peut avec ce qu'on est quoi mais en tout cas euh, dans ce métier-là, le cœur est primordial. Moi, j'ai fait... Euh... <rire> J'ai eu, eu le... 
l'honneur de rencontrer un grand ingénieur du son du nom de Ken Scott, qui a travaillé avec les Beatles, David Bowie, Lou Reed, Divo et j'en passe et j'en passe. Et le premier truc qu'il m'a dit, parce qu'on a travaillé, on a, on a forcément parlé du métier en premier. Le premier truc qu'il m'a dit, parce que je lui ai demandé euh, pourquoi ce métier, pourquoi tu fais ce métier, comment tu l'appréhendes, un petit peu la même question que vous me posez, il m'a juste fait ça. Ouais. Ça voulait tout dire. C'est exactement ce que je ressentais.